பாண்டே ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் பிப்த் பேட்ச் ஜூன் பதினைந்தில் அட்மிஷன் நிறைவு பி எஸ் ஜே டூ த்ரீ ஃபோர் அட் யாகூ டாட் காம் செவன் டபுள் த்ரீ டபுள் எயிட் டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ சகோதர சகோதரிகளே நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருட காலம் ஆகியிருக்கிறது அனைத்தடுத்திலும் கூட திராவிட மாடல் அரசு என்ற அனைத்தடுத்திலும் கூட அதனுடைய தலைவர்கள் சென்று பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் மக்களிடையே அதே நேரத்திலே ஆட்சிக்கு வந்து இந்த ஒரு வருட காலத்தில் லஞ்ச லாவண்யம் ஊழல் அனைத்தடுத்திலும் கூட தலைவர் தாடுகிறது என்றும் கொண்டு ஒரு குற்றச்சாட்டை பாரதிய ஜனதா கட்சி வைத்திருந்தது பல இடத்துல நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை சரி செய்வதாக சொல்லியிருந்தாலும் கூட அது எங்கேயும் கூட சரி செய்யப்படாமல் அப்படியே தான் அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் பல அமைச்சர்களுக்கு குறிப்பாக முதலமைச்சர் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கும் கூட நேரிடத்திலே தொடர்பு வருவதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி இரண்டு விஷயங்களை மக்கள் மன்றத்திலே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மூலமாக வைப்பதற்காக உங்களை அழைத்திருக்கின்றோம் முதல் விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அம்மா நியூட்ரிஷன் கிட் அதை வந்து பல காலமாக நம்முடைய அரசு கொடுத்து கொண்டு வருகிறது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசினிலிருந்து இது நடந்து கொண்டு வருகிறது அம்மா நியூட்ரிஷன் கிட் திமுக அரசு வந்த பின்பு இந்த அம்மா நியூட்ரிஷன் கிட் என்பது வெறும் நியூட்ரிஷன் கிட்டாக அம்மா என்கின்ற வார்த்தையை அவர்கள் நீக்கிவிட்டு நியூட்ரிஷன் கிட் என்கின்ற வார்த்தையை வைத்து அந்த கிட்டை வச்சுருக்காங்க இந்த அம்மா நியூட்ரிஷன் கிட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக கற்பனை பெண்களுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸ் அதில் இருக்கும் அந்த ஹெல்த் மிக்ஸ் தானதுக்கப்புறம் ஒரு அல்பண்டசால் அப்படின்னு ஒரு டேப்லெட் இருக்கும் டிவார்மிங் ஒரு பிளாஸ்டிக் கப் இருக்கும் ஒரு டவல் இருக்கும் ஒரு ஆவி நிறுவனத்தினுடைய நெய் இருக்கும் டேட்ஸ் பெருச்சம்பளம் டிசிட டேட்ஸ் இருக்கும் இது அனைத்தும் வைத்து கொள்வதற்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா பிளாஸ்டிக் ஹேண்டலோடு இருக்கும் இதில் மிக மிக முக்கியமானது நம்முடைய மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸ் மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸ் தான் அது ரொம்ப முக்கியமானது அது கற்பனை பெண்களுக்கு நம்முடைய அரசு வழங்குகிறது அவர்களுக்கு போதிய ஊட்டச்சாட்டு ஊட்டச்சத்து வேண்டும் என்பதற்காக இப்போ திமுக அரசு வந்த பின்பு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் இவர்கள் வந்து எப்படி இந்த நியூட்ரிஷன் கிட்டை வந்து முறையான முறையில் இன்னும் கொஞ்சம் செம்மைப்படுத்தலாம் நன்றான முறையில் எடுத்து செல்லலாம் என்று இவர்கள் மீட்டிங் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இவங்க போட்ட முதல் மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் மாதம் மார்ச் மாதத்தில் இவர்கள் முதல் மீட்டிங்கை போட்டு மார்ச் எட்டாம் தேதி பதினஞ்சாம் தேதி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் அவங்க அந்த மீட்டிங்கில் வந்து இந்த நியூட்ரிஷன் கிட்டில் என்ன பொருளாக வைக்கலாம் என்ன பொருள்லாம் நீக்கலாம் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க அதில் இதற்கு முன்னாடி இந்த கிருந்த அந்த எட்டு பொருளில் ப்ரோபியல் ஹெல்த் மிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு தனியார் நிறுவனத்தினுடைய பொருள் இருந்துச்சு அதை வந்து இந்த டெக்னிக்கல் கமிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் அவர்கள் ஒரு டெக்னிக்கல் கமிட்டி போட்டு ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனுடைய வைஸ் சேர்மன் அவங்களுடைய தலைமையில் அந்த டெக்னிக்கல் கமிட்டி நடந்து அதில் இந்த ப்ரைவேட் கம்பெனியினுடைய ப்ரோபியல் மிக்ஸ் வேண்டாம் அதற்கு பதிலாக ஆவின் ஹெல்த் மிக்ஸ் அரசு நிறுவனமான ஆவின் நிறுவனத்தினுடைய ஹெல்த் மிக்ஸை பயன்படுத்த வேண்டும் ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப காஸ்ட்லி இந்த மொத்த பொருள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீத விலை வந்து இந்த ஹெல்த் மிக்ஸுக்கு மட்டும்தான் அரசு கொடுத்து வாங்குகிறாங்க அது ஆரம்பத்தில் வந்து ஸ்க்ரூட்னி பண்ணாங்க ஆவின் பொருளை சேர்த்திக்கலாமா அப்படின்னு அதன் பின்பு பதினஞ்சாம் தேதி நடந்த மீட்டிங்கில் வந்து தரத்தையெல்லாம் பார்த்துட்டு சேர்த்திக்கலான்னு முடிவெடுத்தாங்க அதன் பின்பு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் நடந்த மீட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபைனலாக முடிவெடுத்து டெக்னிக்கல் கமிட்டி அப்ரூவல் வாங்கி அந்த ப்ரோபியல் மிக்ஸ் அதை ப்ரைவேட் கம்பெனி மிக்ஸை எடுத்துகிட்டு ஆவின் ஹெல்த் மிக்ஸ் அதை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து தமிழக அரசு நிறுவனத்தை கொண்டு வந்து இதனுடைய விலையை குறைப்பதற்கு கூட முயற்சி எடுத்து அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நமக்கு தெரிய மொத்தமாக எவ்வளவு நாம் இதை வாங்குகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் கிட்டு வாங்குகிறோம் ஒரு நியூட்ரிஷன் கிட்டுங்கிறது தமிழக அரசு இருபத்தி மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் கிட்டு இரண்டு வருஷத்துக்கு இதை வாங்குகிறாங்க இதில் அந்த மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி அது இந்த முறை ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளானிங் கமிஷன் வைஸ் சேர்மேன் டெக்னிக்கல் கமிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த்தெலாம் சேர்ந்து அதை வந்து ஆவின் நிறுவனத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சோதனை செய்து அதை அப்ரூவல் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் மிகவும் விசித்திரமாக ரொம்ப ரொம்ப விசித்திரமாக ஆக ஏப்ரல் மாதத்தில் மார்ச் மாதத்தில் இதெல்லாம் ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஏப்ரல்
as per the reference consultative meeting has again be convened under the chairman of vice chairman state planning commission to discuss about the sustainability and feasibility of delivering health mix powder produced by avin though avin is a good food supplement for pregnant and lactating women and children and methods of specially distributed production and delivery however the final decision will be taken by the government and this is for only kind information sir adavad in the committee serde மூன்று முறை அமர்ந்து மார்ச் மாதத்தில் அறுபது சதவீதம் அந்த ஹெல்த் மிக்ஸினுடைய விலையை குறைக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து அமர்ந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஃபைனலைஸ் பண்ணதை ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி டெண்டருக்கு முன்பாக ரிவர்ஸ் பண்ணுறாங்க அதன் காரணத்தை நம்ம இப்போ குற்றச்சாட்டாக வைக்கின்றோம் எட்டு நாட்கள் கழித்து எதற்காக ரிவர்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎல் மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸ் என்பது ஆவின் நிறுவனம் சப்ளை பண்ணுறதை விட அறுபது சதவீதம் விலை அதிகம் இவர்கள் தான் தொடர்ச்சியாக சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த எட்டு ஹெல்த் மிக்ஸ் இந்த எட்டு விஷயத்தையுமே இந்த நியூட்ரிஷன் கிட்டில் வரக்கூடிய அந்த எட்டு பொருளையுமே சீடு டவல் பிளாஸ்டிக் பொருள் இந்த மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸு அயன் சிறப்பு இந்த எட்டு பொருளையும் சப்ளை பண்ணுற நிறுவனம் வந்து அனிதா டெக்ஸ்காட் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் இந்த அனிதா டெக்ஸ்காட் நிறுவனம் வேறு எதுவும் கிடையாது பொங்கல் தொகுப்பில் மாநில அரசுக்கு கொடுத்த எல்லா பொருளையுமே கேந்திரிய பந்தார் மூலமாக தான் சப்ளை ஆச்சு அந்த கேந்திரிய பந்தாருக்கு அதிகப்படியான பொருட்களை கொடுத்தது அனிதா டெக்ஸ்காட் என்கின்ற நிறுவனம் இந்த அனிதா டெக்ஸ்காட் நிறுவனம் தான் பிரெக்னன்ட் உமனுக்கு இருக்க தேவையான இந்த ஊட்டச்சத்து பொருளையும் சப்ளை பண்ணுறது பொங்கல் தொகுப்பு யார் சப்ளை பண்ணாங்களோ அதே நிறுவனம் தான் இதையும் சப்ளை பண்ணுது அந்த நிறுவனம் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியோட ஒப்பந்தம் போட்டு பிஎல் ஹெல்த் மிக்ஸு அறுபது சதவீதம் அதிகமான ரேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இதற்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் திமுகவினுடைய சொந்த ஆடிட்டராக இருக்கக்கூடிய சண்முகராஜ் அவர்களும் அண்ணா நகரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திமுகவினுடைய எம்எல்ஏவனுடைய மகன் கார்த்திக் அவர்களும் அவங்க ரெண்டு பேருமே சிஎம் செக்ரட்டரி டூவை வச்சு யார் இந்த கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டியில் இருந்தாங்களோ அவங்கள மிரட்டி அவங்க எடுத்த முடிவை ரிவர்ஸ் பண்ண வச்சு ஆவின் பொருளை நீக்கிட்டு மறுபடியும் இந்த மதர்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸை வந்து ப்ரோப்பியல் ஹெல்த் மிக்ஸை கொண்டு வந்து அரசுக்கு இதன் மூலமாக நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் லாஸ் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஆவினுக்கு கொடுக்காம ப்ரோப்பியல் ஹெல்த் மிக்ஸ் கொடுத்ததில் நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மாநில அரசுக்கு மக்களுக்கு தமிழக மக்களுக்கு நட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது ரொம்ப விசித்திரமாக பார்த்தீங்கன்னா இதே இதில் இந்த ப்ரெக்னன்ட் மகர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கிட்டில் அயன் சிறப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் இந்த அயன் சிறப்பு வந்து அந்த கொ அந்த ம மதுருக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து அயன் வருது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட் நம்முடைய மாநில அரசுனுடைய மெடிக்கல் சப்ளைஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு இதே இரநூறு எம்எல் அயன் சிறப்பை நாற்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கு வாங்குகிறாங்க ஆனால் இதில் அனிதா டெக்ஸ்கார்ட் சப்ளை பண்ணுற அயன் சிறப்பு வந்து இரநூத்தி இருபத்தி நான்கு ரூபாய் அதாவது நூற்றி எண்பது ரூபாய் ஒரே அரசில் மெடிக்கல் சப்ளைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தமிழ்நாடு அரசு வாங்கும் பொழுது அது நாற்பத்தி இரண்டு ரூபாய் அதே பொருளில் அனிதா டெக்ஸ்கார்ட் நிறுவனம் ஒரு பேக்கேஜாக மாநில அரசு கொடுக்கும்பொழுது இந்த டெண்டரில் அது வந்து இரநூத்தி இருபத்தி நான்கு ரூபாய் இதில் முப்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் நம்முடைய மாநில அரசுக்கு இதன் மூலமாக நட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆக மொத்தம் எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இந்த இரண்டு பொருளில் மட்டும் ஒரு பொருளை வந்து மெடிக்கல் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்டில் வாங்கியிருக்கலாம் இன்னொரு பொருளில் ஆவின் நிறுவனம் வாங்கின ரேட்டை விட நாற்பது சதவீதம் நாற்பது சதவீதத்துக்கு கொடுக்காத அதாவது அறுபது சதவீதம் குறைச்சலாக நாற்பது சதவீதம் ரேட்டு கொடுப்பதாக ஆவின் நிறுவனம் சொல்லியும் கூட அதை டெக்னிக்கல் கமிட்டி ஏற்றுக்கிட்டும் கூட அதை வந்து ஏன் வந்து மாநில அரசு குறிப்பாக ஆடிட்டர் சண்முகராஜ் அவர்களும் அண்ணா நகர் கார்த்திக் அவர்களும் தனிப்பட்ட நபர்களாக அரசின் மீது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டை கூப்பிட்டு பேசுகிறது சிஎம் செக்ரட்டரியிலேருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரியை இவங்களே மிரட்டி எதற்கு எடுத்தாலும் கூட நாங்கள் சிஎம்னுடைய குடும்பம் சார்பாக பேசுகின்றோம் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றுறாங்க அதற்கான டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கி கொடுக்குறோம் அதாவது முதல்ல போட்ட மீட்டிங் குறிப்பாக மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதி மீட்டிங்கில் ஆவின் எடுக்கலாமா அப்படின்னு அவங்க முடிவெடுத்தாங்க அந்த மீட்டிங்கான தரவு இங்கே இருக்குது இதில் தான் மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆவினுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருந்தார்கள் அந்த ஆவினுடைய டெக்னிக்கல் ஃபீஸிபிலிட்டியெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி இது நல்ல ஒரு பொருள் தான் அப்படிங்கிறத பதினஞ்சாம் தேதி மார்ச் மீட்டிங்கில் முடிவெடுத்தாங்க அதன் பின் அந்த கமிட்டி திரும்ப அமைந்து அமர்ந்து முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி மார்ச் இந்த டேட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து முதல் பொருள் ஆவின்
அவங்க ஆர்டர் போட்டதுக்கு அப்புறம் டெண்டர் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி மறுபடியும் இதற்காக ஒரு கமிட்டி அமைத்து ஆனால் இதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம் ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி மறுபடியும் அவர்கள் கூடி கடைசி பேரால் படித்தீங்கன்னா தெரியும் ஆவின் ரொம்ப நல்ல பொருள் தான் ஆனால் இருந்தாலும் மாநில அரசு இந்த முடிவு எடுக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு இந்த கமிட்டி வந்து மாநில அரசுக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அந்த கமிட்டியே டைப் பண்ணி கடைசி பேரால் வாங்க வச்சுருக்காங்க இதன் மூலமாக மாநில அரசுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நட்டம் எழுவத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் அதே நேரத்தில் இந்த அனிதா டெக்ஸ் கார்டு எடுத்திருக்கக்கூடிய மொத்த கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி க்ரோர் இருபத்தி மூணு லட்சம் நியூட்ரிஷன் கிட்னுடைய மொத்த விலை நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் அதாவது பொங்கல் தொகுப்பில் மிக மோசமான பொருளை கொடுத்து அதன் மூலமாக மக்கள் இறந்தே போயிடுவாங்கன்னு பயர்ந்த ஒரு நிறுவனம் இன்றைக்கி லாக்டேட்டிங் மதர் ப்ரெக்னென்ட் மதர் அவங்களுக்கு இந்த நியூட்ரிஷன் கிட்டில் தரம் குறைவான பொருளை கொடுப்பது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதை விட பெட்டராக இருக்கக்கூடிய ஆவினை ஏன் வந்து நம்முடைய மாநில அரசு வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் இது எங்களுடைய முதல் குற்றச்சாட்டு இது முடிந்தவுடன் ப்ரெஸ் மீட் முடித்த உடனே இந்த காப்பி உங்களுக்கு எல்லாமே நாங்கள் பேசினது எல்லாமே ப்ரெஸ் நோட் மூலமாக நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம் அவங்களுடைய இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட் அனைத்துமே வந்துவிடும் இதற்கு மாநில அரசு நிச்சயமாக பதில் சொல்ல வேண்டும் உடனடியாக இந்த டெண்டர் ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்குது அதில் எல் ஒன் வந்து அனிதா டெக்ஸ் கார்ட் தான் இருக்காங்க எனி டைம் இந்த டெண்டர் ஓப்பன் செய்யப்படும் இந்த டெண்டரை உடனடியாக கேன்சல் பண்ணணும் உடனடியாக கேன்சல் பண்ணி இந்த ப்ரோ பிஎல் மிக்ஸுக்கு பதிலாக மாநில அரசு முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் அவங்க எடுத்த முடிவின்படி ஆவின் நிறுவனத்துக்கே அதை கொடுத்து எல்லாமே ஆவின் பால தைரியமாக வாங்கி குடிக்கும் பொழுது ஆவின் நிறுவனத்தினுடைய ஹெல்த் மிக்ஸை ஒரு தாய்க்கு கொடுப்பதிலே மாநில அரசுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆனால் உடனடியாக டெண்டரை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஆவின் நிறுவனத்துக்கு இதை கொடுக்க வேண்டும் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கோரிக்கை இரண்டாவது சகோதர சகோதரிகளே எங்கே பார்த்தாலும் கூட தமிழகத்தில் அதிகமாக இருப்பது ஜி ஸ்கொயர் ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் எங்கே பார்த்தாலும் கூட எந்த ரோடில் பார்த்தாலும் கூட இருக்கும் இப்போ ஜி ஸ்கொயர் முன்னேற்ற கழகமாக சென்னையினுடைய சிஎம்டிஏ மாறி இருக்குது சென்னையினுடைய நமக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு லேண்டை வாங்குகிறாங்க அதை பிளாட்டு போடுறாங்க டெவலப் பண்ணுறாங்க மக்களுக்கு விற்கிறாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் அப்ரூவல் கொடுக்குறது சென்னை மெட்ரோபாலிட்டனுக்குள்ள சி சிஎம்டிஏ அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இது சென்னைக்குள்ளே இருக்குது இதை தவிர தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து வரக்கூடிய லேண்ட் அப்ரூவலுக்கு டிடிசிபி இருக்குது ரெண்டு அமைப்புகள் இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஒரு சாதாரணமாக நீங்கள் நானும் போய் ஒரு லேண்ட் அப்ரூவல் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல ஃபைல் சப்மிஷன் ஒரு நாள் சைட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரூல் படி பதினாலு நாள் டாக்குமெண்ட்ஸ் குரூட்னி பதினஞ்சு நாள் கியூஏ லெட்டர் அஞ்சு நாள் அட்வைசரி ஃபீ கட்டுறக்க பதினஞ்சு நாள் ரோடு பேட்டர்ன் கிஃப்ட் டீடு பத்து நாள் சப்மிஷன் ஆஃப் கிஃப்ட் டீடு அஞ்சு நாள் ரிலீஸ் ஆஃப் கிஃப்ட் டீட் பத்து நாள் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கிஃப்ட் டீடு ஐந்து நாள் ஃபைனல் பிளான் டு லோக்கல் பாடி எண்பத்தஞ்சு நாள் சைட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பை லோக்கல் பாடி மொத்தமாக நூறு நாள் ஃபீ அட்வைஸ் பத்து நாள் ரேரா அப்ரூவல் ரேரா அப்ரூவல் ஐம்பது நாள் மொத்தமாக இரநூறு நாள் ஆகும் ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் போய் லேண்டு கன்வெர்ஷன் ஆகி சிஎம்டிலே சிஎம்டிஏலேயோ டிடிசிபிலேயோ அப்ரூவல் முடித்து ரேரா ரேரா வந்து மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய புதிதான ஒரு ஒரு கன்சல்டேட்டிவ் ஒரு ரெகுலேட்ரி பாடி ரேராக்குள்ளே போய் வெளியே வர்றதுக்கு இரநூறு நாள் ஆகும் இதுதான் தமிழ்நாட்டில் இத்தனை காலமாக நடந்து கொண்டிருப்பது இப்போ திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தினுடைய முக்கியமான ப்ராஜெக்டை நம்ம பார்ப்போம் கோயம்புத்தூரில் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஏக்கருக்கு ஒரு லேஅவுட் போட்டிருக்காங்க டிடிசிபி அப்ரூவலு கொடுத்த நாள் இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று லோக்கல் பாடி டிடிசிபி அப்ரூவல் ஆகி லோக்கல் பாடி அப்ரூவல் ஆன நாள் இருபத்தி எட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அதாவது கொடுத்த ஆறு நாள் அப்ரூவல் ரேர அப்ரூவல் வந்து கொடுத்த ரெண்டு நாள் அப்ரூவல் மொத்தமாக எட்டு நாள் இரநூறு நாட்களாக இருப்பது ஒரு மரபு ஆனால் அரசு அதை விட அதிகமாக தான் எடுத்துக்குவாங்க முந்நூறு முந்நூற்றம்பது ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டு எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல லஞ்சம் கெஞ்சம்லாம் கொடுத்து இங்கே கம்ப்ளைண்ட்லாம் வருதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அது நூற்றம்பது நாளாக இருக்கும் ஆனால் எட்டு நாளில் ஒரு கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஏக்கர் லேஅவுட்டினுடைய வேலை எட்டு நாளில் முடிச்
CMDA DTCP approval, 31 January local body approval, 4 February la rare approval. Rare a vandu Madhya Pradesh nodiya or body agarandalam kuda rare all all gula porra poru panai thame mani larasse ko Madhya Pradesh kudte rakhe. So mani larasse rare all yara yara varan opening rada mani larasse tirmani kiran. Ida yallam tandi G square idu variko Tamil Nadu la seidhir ka kudiya. Padine in the major development. Padine inje major land development dite paatham na. Inja baakam la rande nilangarai koyambato. Inja baakam inna yarande nilangarai kunna kaadu igattoor upli palayam marbudiyeng koyambatoor inda padine injum paatinga na. Anait me yiruvud naatkalu kulla ida senjir kam. Idi eppadi abdi neya kekala. Anga da vingyana oral timu ka unoriya vingyana oral ingar. Timu ka archi ka vanda oranei mudan mudala or jiva korrang hai. Ipperan de CMD approval vanda online mula maha matam da narakum. Offline la yar me vanda approval kudu ka kuradane. Timu ka archi ka vanda oran seigintra mudal velai. Aunga da sonda oranei online CMD la online nado open agi de link ke. Ellam pay approval ka apre submit panirna. Anal archi mana na? Ippa vella G square approval submit panrang lo. Adar ko urumani neera matam da inda online link open ag. G square submit panir muri cha oranei. Oru mani neeran kalichen da online link close ay. Adanal yaru me, engi me land wangga kuda adu. Abdiengar oru oru karan tir kaha. Inda online link wandu G square k matten da enable pan rangga. Tamil Nadu lekka kudiya saadar na mana land developer. Aungga migat periyal land developer aran dalum kuda. Ninge visarich pakala. Yaru me CMD ya online link kala ulla anipi. Adi veliya varra k wipe kadeyal. Ana idu kella me check and balance apdi vechir kanga na. CMDA DTCP ki check and balance bandar rare a rare a ini dah naik kemeh check and balance bandar kredit a ini dah naik ke nirvana tulum kuda, nama dia mudah lama cerah orang dia kudumbat tulur ke kudiya mukia mana puli kalu lla nolong jita, aduh um ya wala armya CMDA panir kanga na timu ka arci ke bandar pinbe CEO illa da CMDA ke ur CEO ka mudah mudah la ur post create panni CEO abdin kalu padaviya kondo barang. Inda CEO abdin kira orang orang yang lain, na, G square itu, orang yang apa perlu pernah alam kuda, anda approval prosesnya hold pun terkaga, orang putih dah agak orang post orang waki, ada orang CEO abdin kurit terkaga. Inda la senior planner abdin kira orang CMD al ramah mukia mana orang, ini perudram uti abdin kira orang mani dalam kerja, nih apa orang terkaya tinggal orang orang solat common dialogue, na, na, anda mudah mudah macam kerja betul orang yang, yang ini semua pernah mudi ada, semua paper kurit terpong, approval kurit kerap tang kurit pong. Abdi ingat, ada mika wingnya ana puru mak eh, online mula mak eh, anda switch bande G square operate pandra apa matu kudutte macam ni erat la, anda switch bande apa me enable ar. Ida tan di apa patri ke nampar gal G square G square na adi ma peser nala, apa G square ni rumah tei sanda wargal pudi dah ka ar company ar macir kang. Ida ar company apa ti arta masa nang terima release pandra, yenda anda land wangir kang ne. Ida bande, awu ngulur ya mudal company apa G square adi ma paper la waran nala, mudal company ngulur ya pair. Sunsign Holdings India Private Limited. Ini adalah bandar. Mula-mula macam orang orang ini, Marumagan, mula direct rahum, mula-mula macam orang orang ini, Mahal, yang dua itu direct rahum, Sunsign Holdings India Private Limited lalu kanga. Lotus Bivin Developer LLP. Ini yang dua itu ni berapa? Hyderabad lalu register panir kanga. Ini adalah bandar. Mula-mula macam orang orang ini, Marumagan, mula direct rahum, Prashant Reddy Tadi Sana, abdi ingat orang ini, yang dua itu direct rahum lalu kanga. Look up merchandise LLP. Mohan Karthik nama yang ada peser peser itu kan, mau, awal orang itu mudah direct rahum, mudah lah macam orang orang yang marumakan sabarisan wedam murti awal kali, yang dua itu direct rahum kan, Max Space Reality LLP, adat itu orang nirvanam, ini lah marubudiya mudah lah macam orang orang yang marumakan, direct number one nak, sabarisan wedam murti, Mohan Karthik, anak anak orang orang, direct number two orang orang, Sesek Holding, abdi ingat company, bapu dusa orang orang real estate approval kandir kan, mudah lah macam orang orang yang marumakan, direct number one, Mohan Karthik direct number two. Mudahlah macam orang orang yang magel director number three, Manur Whitefield Creator, abang ni kerap baru company. Ipa kurun betul tanding ada tengkar tengkar pergi kanga. Anna anak orang Karthik orang orang Thai, Geeta Mohan orang orang director number one, G Square Bala orang orang tu nevi ar, Sri Kala orang orang director number two. Ipa G Square tanding innum pudi daga ar nirvana anggal. Tamil Nadu tanding ipa Bangalore Hyderabad noki pade eritir kanga. Ida bola anai tengkar tengkar lama kuda, anda land parcel orang orang macam mana lock pan ranga. Yar me, yengi me, yedu me, wang mudi ada, seiyu mudi ada, abdiing ralau ke, seidi gunter kini dah. Oru kala thala two G, timu kau ku mudi wara yeli dina dangan. Ipa G square, inna nada ku abdiing, thala mukur terindu pakan. 
இதற்கு நிச்சயமாக நம்முடைய வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் முத்துசாமி அவர்கள் இதற்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் இதற்காக ஒரு அமைச்சர் ஒரு வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் ஒரு நிறுவனத்திற்கு மட்டும் பர்மிஷன் கொடுக்கறக்காக எதற்காக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை நடத்துகிறார் அதுவும் குறிப்பாக ஜி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற பேர் இப்போ பத்திரிகை நண்பர்கள் அதிகமாக வந்த உடனே இப்போ புதிதாக ஆறு கம்பெனிகளை உருவாக்கி இந்த ஆறு கம்பெனி இப்போ அப்ளை பண்ணுறாங்க இரநூறு நாளைக்கு மேலாகிற ப்ராசஸ் எப்படி ஏழு நாள் அஞ்சு நாள் நாலு நாள் அது எப்படி மூணு நாளில் நீங்கள் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஏக்கருக்கு ரோடு போட்டிருப்பீங்க நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஏக்கரில் பார்க்கு கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க எப்படி அது பாசிபிள் இது அனைத்தும் கூட முதலமைச்சர் அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றார்கள் திரும்ப திரும்ப நாம் எம்போ போய் எந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்தாலும் கூட அதில் வர்ற பேர் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா நகர் கார்த்திக் அவங்க பேர் வருது ஜி ஸ்கொயர் பாலா அவங்களுடைய பேர் வருது முதலமைச்சர் குடும்பத்தில் இருக்கிற சில சிலருடைய பேர் வருது கண்டிப்பாக இதில் ரொம்ப இதை விட முக்கியம் இது பார்த்தீங்கன்னா அதிகார அதிகார துஷ்பிரயோகம் லஞ்சம் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்புன்னு சொல்கிறத விட லேண்டை வாங்குகிறாங்க லஞ்சம் கொடுக்குறாங்க அதை சால்வ் பண்ணுறாங்க இது வந்து அதிகார துஷ்பிரயோகம் லஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் ஆனால் முதல்ல நம்ம சொன்ன இஷ்யூ வந்து ரொம்ப சீரியஸான இஷ்யூ பொங்கல் தொகுப்பு கொடுத்த ஒரு கம்பெனி மறுபடியும் அதே கம்பெனி வந்து நம்முடைய ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய தாயாருக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன் மிக்ஸ் ஹெல்த் ப்ராடக்டை இதற்கு முன்னாடி கொடுத்த அதே கம்பெனியை மறுபடியும் கொடுக்க சொல்கிறாங்க அது பொங்கல் கிட் கொடுத்த கம்பெனி தான் அதனுடைய மொத்த கான்ட்ராக்டராக சப்ளை பண்ணுவது எப்படி நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நாற்பத்தி இரண்டு ரூபாய் அயன் சிறப்பை இரநூத்தி இருபத்தி நான்கு ரூபாய் இதைவிட ஆவின் அறுபது சதவீதம் குறைவாக நாற்பது பர்சன்ட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் குறை கொடுக்கும் பொழுது எதற்காக ஆவின் நிறுவனத்திற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல எதற்காக பிளானிங் கமிஷன் ஒன்று உருவாக்குனீங்க அந்த பிளானிங் கமிஷனுடைய வைஸ் சேர்மன் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் எடுத்த முடிவுக்கு எதற்காக முதலமைச்சர் அலுவலகத்திலிருந்து நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்து அதை ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி அதை மாற்றி மறுபடியும் பிஎல் ஹெல்த் மிக்ஸ் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் சொல்லணும் இது அனைத்தையும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த விஷயத்தை நாங்கள் அஃபீஷியலாக டிவிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷனுக்கு அஃபீஷியலாக நாங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக இதை பதிவு செய்ய போகின்றோம் இதில் டிவிஎஸ்சி அனைத்தையும் கூட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி முறையான முறையில் ஆக்ஷன் எடுத்து இந்த நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் கான்ட்ராக்ட் வாங்கினதுக்கு லஞ்சம் யாருக்கு கொடுத்தாங்க அந்த கம்பெனி அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சு எந்த ப்ரெஷர் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சி நடவடிக்கை எடுக்கணும் டிவி டிவிஎஸ்சி நடவடிக்கை எடுக்கல அப்படின்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி கோட்டை நோக்கி போகும் என்பதையும் கூட இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சொல்லிக்கிறோம் இரண்டாவது நம்ம சொன்ன ஜி ஸ்கொயர் இஷ்யூவில் இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு தமிழக மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறோம் ஜி ஸ்கொயர் செய்யணும் செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிறது எங்கள் நோக்கம் கிடையாது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிச்ச டெவலப்பருடைய வயிற்றில் கை வைக்காதீங்க அவங்களும் தொழில் பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்ட எம்ப்ளாய் இருக்காங்க அவங்களாம் ஆண்டாண்டு காலமாக தொழில் செய்வோங்கிற தொழிலிருந்து வெளியே அனுப்பிட்டு ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தினுடைய பெயர் தெரிஞ்சு விடணும் இன்னும் ஆறு நிறுவனத்தை புதுசாக உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது ஷெல் கம்பெனி உருவாக்கி அவங்களுக்கே கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தமிழக மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள் இதையும் கூட அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் இரண்டு விஷயங்களை உங்கள் முன்னால் நாங்கள் வைக்கின்றோம் ஆனால் இந்த சிஎம்டி அப்ரூவல் அப்படிங்கிறதுக்குன்னா திமுக ஆட்சி வந்த பின்பு தான் இந்த சிஸ்டம் அதற்கு முன்னாடி இரநூறு நாளைக்கு முன்பு யாருமே வாங்குறதுக்கு இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ப்ரொசீஜர் இப்படி தான் இருந்துச்சு பேப்பர் ஒர்க்காக ஒரு ஒரு இடமா கொடுக்கணும் அந்த பேப்பர் ஒர்க்குக்கு நாள் நான் சொன்ன மாதிரி பதினஞ்சு நாள் அஞ்சு நாள் இருபது நாள் முப்பது நாள் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பேப்பர் ஒர்க்குன்னு படி தான் கிளியர் பண்ணிவிட்டு வருவாங்க ஆனால் இப்போ ஆன்லைன் சிஸ்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிரச்சனையே ஒருத்தருக்கு மட்டும் எனேபிள் பண்ணி அந்த லிங்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இனிமேல் உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் காட்டலாம் அந்த சுவிட்சு எப்போவெல்லாம் ஆன் ஆஃபில் இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் போடுறக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்பு தான் அந்த சுவிட்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகும் ஜி ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சுவிட்சு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஆஃப் ஆகிடும் மிச்சரை இப்போ போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக லிங்க் டிசேபிள்டு அப்படின்னு வரும் நீங்கள் அதை ஆக்சுவலாக பண்ண முடியாது சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டில் எந்த ஒரு செக்கிங்கும் இல்லாமல் கோயம்புத்தூருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இதில் போட்டிருப்பாங்க ஆடில் இருபத்தி ரெண்டு நாளில் ஜி ஸ்கொயர் வந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சு உங்களுக்கு பிளாட் போட்டிருக்கோம் ஆனால் வாங்கின டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாள் தான் கோயம்புத்தூருடைய நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஏக்கர் டேட்டை பார்த்தீங்கன்னா டிடிசிபி அ
இதில் அவருடைய இன்வால்மெண்ட் இருக்கு நீங்கள் கவர்மெண்ட் அதிகாரிகிட்ட பேசினீங்கன்னா எந்த டெண்டராக இருந்தாலும் கூட அவங்களுடைய கவனத்துக்கு செல்லாமல் அந்த டெண்டரை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரி எதற்காக அரசு நிறுவனத்தில் வேலை செய்யணும் எதற்காக கமிட்டி போடணும் எதற்காக நாங்கள் ஊழல் இல்லாமல் செய்கிறோம் எதற்காக முதலமைச்சர் சொல்ல வேண்டும் புரியல கேட்கல புரியல மேடம் அதான் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினா நீங்க அதை சந்திப்பீங்களான்னு கேட்கறேன் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓ அதுக்கு அந்த அர்த்தத்தில் கேட்குறீங்களா மேடம் இது இந்த ஜி ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜி ஸ்கொயர் எடுப்பதற்கான காரணமே வந்து பத்திரிகை நண்பர்கள் மீது அவங்க போட்ட கேஸ்னால தான் அதை கொஞ்சம் எடுத்து டிக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது எதற்காக இவ்வளோ அவசரம் காட்டுறாங்க ஜி ஸ்கொயரை பற்றி யார் என்ன சொன்னாலும் கூட அதை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் ஒரு சிவில் கம்ப்ளைண்ட்டை ஒரு கிரிமினல் கம்ப்ளைண்ட்டாக மாற்றி இந்தளவுக்கு மிரட்டுறாங்கன்னு பார்க்கும் பொழுது தான் தெரிஞ்சுது இந்த பர்மிஷன் ஆன்லைன் அதுக்கப்புறம் இந்த சிஸ்டம் ரிக்கிங் அஞ்சு நாள் அப்ரூவல் அசிரத்தனமாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி அதுவும் நான் தலைவர் என்கின்ற முறையில் அதை பேசுகிறேன் அவர்கள் நிச்சயமாக எனத்தை கொண்டு வந்தாலும் கூட எதிர்கொள்வோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏன்னா உண்மை யாருமே பேசக்கூடாது நீங்கள் உண்மையை சொன்னால் நாங்கள் ரெண்டு நோட்டீஸ் கொடுப்போம் நாங்கள் உங்களை வந்து போலீஸ் கேஸில் வம்புக்கு எழுப்போம் அப்படின்னா அதற்கு தயாராகத்தான் இருக்கின்றோம் ஏன்னா இது முதலும் முடிவும் கிடையாது இதை இவங்க சரி பண்ணாத வரைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து இதை போன்ற ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை கொண்டு வந்து தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஆவின் வந்து முதல் முடிவு கிடையாதுங்கண்ணா ஸ்வீட் பாக்ஸ் ஊழல்லையே ஆவின் சம்மந்தப்பட்டிருந்துச்சு அப்போ முதலமைச்சர் என்ன சொன்னாங்க ஐயோ ஆவினு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி ஆவினு கொடுத்தாங்க ஆனால் இந்த கேஸில் மறுபடியும் ஆவினு கொடுக்கல ஆவின் வந்து நாற்பது பர்சன்ட் ஆஃப் பிஎல் காஸ்ட் கொடுக்கறக்கு தயாராக இருந்தும் ஆவினு கொடுக்கல அந்த பக்கம் கொடுக்குற கம்பெனி பொங்கல் தொகுப்பு ஊழலில் சம்மந்தப்பட்ட கம்பெனி முதலமைச்சர் அவர்கள் பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி எந்த கம்பெனியை பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணார் அப்படி முதலமைச்சர் பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் லிஸ்ட் பண்ண வேண்டிய கம்பெனி இந்த அனிதா டெக்ஸ்காட் ஆகி இருந்திருக்கும் அதையும் செய்யலை அவங்க திரும்பியும் இந்த டெண்டர் லைவாக வச்சுருக்காங்க எனி டைம் டெண்டர் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இவங்க தான் எல்வன் பெட்டராக இருப்பாங்க ஏன்னா டெண்டர் ஓப்பன் ஆகலை பட் டெண்டர் சப்மிஷன் முடிஞ்சது அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி முதலமைச்சர் அவர்கள் நேர்மையான ஒரு ஆட்சியை கொடுக்கின்றார்கள் அவர் அவருடைய வாதத்தை நாம் எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அவங்க என்ன அஸ்திரத்தை தூக்கிட்டு வந்தாலும் கூட எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இல்லை நான் வந்துங்கண்ணா அண்ணா நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும்ண்ணா அதாவது அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபேவர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம குற்றச்சாட்டு மிச்சவங்களாம் நூறு நாள் இரநூறு நாள் எடுத்து அவங்க பொறுமையாக அப்ரூவல் வாங்கி மார்க்கெட் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த டீலை நீங்கள் முடிச்சுட்டு சேல் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டீலுக்கு போயிருப்பீங்க இது வந்து நான் சொல்ல ப்ராப்பர்ட்டி டெவலப்பராக இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்டு சார் அட்வான்ஸ் எங்கேயுமே கொடுக்க முடியல அட்வான்ஸ் யாருமே வாங்க மாட்டுறாங்க ஏன்னா நாங்கள் அட்வான்ஸ் கொடுத்து பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போனால் எங்கள் பேப்பரை டிலே பண்ணுறாங்க சிஎம்டிஏக்குள்ள எங்களுடைய லிங்க்கை வந்து டிலே பண்ணுறாங்க ஜி ஸ்கொயருக்கு மட்டும்தான் வேக வேகமாக எனேபிள் ஆகுது அதுக்குன்னு மற்ற எந்த கம்பெனி கொடுக்கலையும் நாம் சொல்ல மற்ற கம்பெனி கொடுக்குறாங்க மற்ற கம்பெனி கொடுக்குறாங்க ஜி ஸ்கொயரை கொடுப்பது மிக மிக அதிகம் மற்ற கம்பெனி கொடுப்பது மிக மிக குறைவு அதுக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கிற நாட்களை பார்த்தா நீங்கள் சொல்கிற எந்த கம்பெனியுமே அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் ஏழு நாளில் மொத்த அப்ரூவல் ப்ராசஸை எந்த கம்பெனியுமே முடிச்சிருக்காங்க ஹைதராபாத் <laughs> பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி அதில் கை வைக்கணும் அப்படின்னா ஜி ஸ்கொயரை தவிர யாருக்குமே எங்கேயுமே பர்மிஷன் கிடைக்கிறது கிடையாது முப்பது செட்டில் நாற்பது செட்டில் எத்தனையோ நண்பர்கள் பண்ணலாம் இல்லை நான் சொல்லலாம் ஜி ஸ்கொயர் அங்கெல்லாம் போகமாட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த பர்மிஷன் கிடைக்கலாம் ஆனால் பல்காக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியோ ஜி ஸ்கொயர் நாங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி ஜி ஸ்கொயரை தவிர யாருக்குமே அப்ரூவல் கொடுக்காத அளவுக்கு இந்த சிஸ்டத்தை ரிக் பண்ணியிருக்காங்க அண்ணே நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணுண்ணே நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் பிரதர் நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் சிட்டியில் இன்னைக்கு பத்தாயிரம் கம்பெனி இருக்கும் சிட்டியில் நீங்கள் போய் எடுத்தால் பத்தாயிரம் கம்பெனி இ
அது முதல்ல இருபதாயிரம் கம்பெனியாக இருக்கும் சிட்டியில் வந்து இவ்வளோ பெரிய சிட்டியில் ஒரு கம்பெனி செய்ய முடியாது மிச்ச கம்பெனி இருக்குது யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல மிச்ச கம்பெனியும் பத்து சென்ட் இருபது சென்ட்டில் பண்ணுவாங்க நாம் வைக்கிற ஸ்பெஸ் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரெஸ் நோட்டை திரும்பவும் படிங்க நாம் சொல்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கம்பெனிக்காக சிஸ்டத்தை ரிக் பண்ணி எந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் மூணு நாள் நாலு நாளில் நீங்கள் அப்ரூவல் கொடுக்குறீங்க இது இம்பாசிபிள் மூணு நாள் நாலு நாளில் டிடிசிபியிலிருந்து லோக்கல் பாடி அப்ரூவல் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது சைட் இன்ஸ்பெக்ஷன் நடந்திருக்காது ரோடு போட்டிருக்க மாட்டீங்க அதில் பார்க் கட்டியிருக்க மாட்டீங்க எல்லா வைலேஷனில் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு தான் குற்றச்சாட்டோ தவிர தமிழ்நாட்டில் இருபதாயிரம் கம்பெனி ஓரம் கட்டிட்டு ஜி ஸ்கொயருக்கு மட்டும் கொடுக்குறீங்க குற்றச்சாட்டு கிடையாது ஜி ஸ்கொயருக்கு நிறையா ஃபேவர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் குற்றச்சாட்டு ஆனால் நாங்கள் இன்றைக்கி சண்டே மேபி நாளைக்கு நாளான்னைக்கு நம்முடைய லாயர் விங்கு போய் அதே முறைப்படி நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம் அதே போல் டிடிசிபியை பொறுத்தவரை சிஎம்டிஏவை பொறுத்தவரை அங்கேயும் கூட யார் என்ன ரிக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கும் அதையும் கம்ப்ளைண்ட்டாக கொடுக்குறோம் ரெண்டையுமே டிவிஎஸ்சி இதை எடுத்து முறையான விசாரணை நடத்துவார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது டெண்டர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்குது அவங்க தான் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் அவங்க தான் எல்வனா இருப்பாங்க ஆனால் இந்த ப்ரோ ஹெல்த் மிக்ஸு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர் என்றால் நம்முடைய அண்ணன் மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஆனால் இதில் மா சுப்பிரமணியம் அவர்களின் மீது நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட்டை வைக்க விரும்பலை காரணம் இது வந்து ஒரு இரண்டு தனிநபர் வெளியே இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணி கொடுக்க வைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது அமைச்சரை பொறுத்தவரை லஞ்சம் வாங்கினார் என்று சொல்வதை விட எதற்காக வெளியே இருக்கிற ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டியை டெண்டரை ஃபைனலைசேஷன் ப்ராசஸில் அமைச்சர் எப்படி அலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு முதல் குற்றச்சாட்டு அது அமைச்சர் வந்து கமிஷனா ஒமிஷனா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அமைச்சர் தான் பதில் சொல்லணும் இரண்டாவது ஜி ஸ்கொயர் குற்றச்சாட்டை பொறுத்தவரை எங்களுடைய நேரடி குற்றச்சாட்டு ஹவுசிங் மினிஸ்டர் முத்துசாமி அவர்கள் மீது இருக்கு கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு வருட காலமாக அமைச்சர் எப்படி உட்கார முடியும் ஒரு வருட காலமாக எப்படி ஒரு கம்பெனிக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபேவர் பண்ண முடியும் ஒரு வருட காலமாக வேற யாருக்குமே இந்த ப்ராசஸில் வந்து ஒரு ஃபேவர் இல்லை ஒரு கம்பெனிக்கு இருக்குன்னா அதற்கு அமைச்சர் மட்டும்தான் முழு பொறுப்பே இருக்கணும் அதில் ஜி ஸ்கொயர் கம்பெனி ஓனர் யார் அவங்க எந்த ஃபேமிலிக்கு லிங்க்கு இப்போ நம்ம புதிதாக சொன்ன ஆறு கம்பெனியினுடைய டேரக்டர் ஒன் யார் டேரக்டர் டூ யார் த்ரீ யார் வேறு வேறு பேர் சொன்னாலும் கூட இதில் எங்களை பொறுத்தவரை நேரடி பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நபர் அமைச்சர் முத்துசாமி அவர்கள் தான் நேரடி பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் முதல் இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் நான் இவ்வளோ பண்ணுறேன் நல்லா பண்ணுறேன் நான் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுறேன் மக்கள் நல்லா பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆவினுக்கு கொடுக்காம அந்த ப்ரோப்பியல் ஹெல்த் மிக்ஸ் கொடுக்கறத எப்படி அவர் ஏற்றுக்கிட்டாங்க எப்படி வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆடிட்டர் ப்ரைவேட் ஆடிட்டர் ஒரு குடும்பத்தினுடைய ஆடிட்டர் அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறக்கு அனவு பண்ணலாம் இரண்டாவது அது பிளாக் லிஸ்ட் ஆக வேண்டிய கம்பெனி எப்படி டெண்டரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அமைச்சர் அனுமதி கொடுத்தார் இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் அமைச்சர் பதில் சொல்ல வேண்டும் ஒரு விஷயத்தில் நாம ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு இடத்துல நீங்க நண்பர்கள் சொல்றீங்க தேவையில்லாம நாம வந்து அவதூறு பேசக்கூடாதுன்னு ஒரு அரசியல் கட்சியாக அந்த கண்ணியம் வேண்டும் கண்டிப்பா நாங்க இன்னைக்கு அவதூறு யார் மேலேயும் சொல்லல நாம் சொல்வது இது நடந்திருக்கிறது நடந்திருக்கிறது இதுல இவங்க சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க முதல்வர் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க எங்கேயுமே நாம சொல்ல முதல்வர் கவனம் கொடுக்க வேண்டும் முதல்வருடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க இவ்வளவு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க இவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி கை வைக்கிறாங்க இவ்வளோ அப்ரூவல் ப்ராசஸ் அந்த கம்பெனி கிடைக்குது அப்படின்னா அது முதல்வருக்கு ஒரு தார்மீக ரீதியான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதே போல் முதல்வர் அவர்கள் பொங்கல் தொகுப்பில் நான் பேன் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஏன் சார் பேன் பண்ணல கேந்திரிய பண்டாருக்கு சப்ளை பண்ண ஒரு கம்பெனியை கற்பிணி பெண்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த நியூட்ரிஷன் கிட்டுக்கு எதற்காக முதலமைச்சர் அவர்கள் அனுமதி கொடுத்தார்கள் அவர் கவனத்துக்கு வரலையா இதெல்லாம் முதலமைச்சர் சொல்லணும் ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் கூட வெளியிருக்கிற ஆட்கள் தான் கவர்மெண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும் திரும்ப திரும்ப சொன்னது போல் பாலா அண்ணா நகர் கார்த்திக்கு ஆடிட்டர் சண்முகராஜ் இவங்க தான் திரும்ப திரும்ப எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கிறாங்க இது நிதர்சனமான உண்மை இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் இப்போ மாநில அரசை நம்பி ஆகணும் மாநில அரசு இருக்கக்கூட
மேடம் நாம் சில பேர் பேர் இங்கே சொன்னால் சரியாக இருக்காது ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் ஏன்னா அதிகாரிகளுடைய பேரை நம்ம தேவையில்லாமல் இழுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நாம் எப்பவுமே அரசியல்வாதிகளை பொறுத்தவரை நம்ம சொல்கிறோம் அதிகாரிகளை பொறுத்தவரை இன்னசென்ட் அண்டில் ப்ரூவ் அண்ட் கில்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுப்பாங்க ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணேன் அங்கேருந்து சொன்னாங்கன்னு இல்லை அதிகாரிகளுக்கு அழுத்தம் வந்திருக்கிறதா அப்படின்னா அதிகாரிகள் தப்பு செஞ்சாங்களா எனக்கு தெரியல இல்லை அதிகாரிகள் இன்வால்மெண்ட்டை பற்றி இப்போ நாம் பேச விரும்பலை அது இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ராசஸில் அது வெளியே வரட்டும் நாங்கள் நம்புகிறோம் நாங்கள் ஆளுநரை பொறுத்தவரை திமுக ஆட்சி ஒரு வருட காலம் முடிந்திருக்கிறது இந்த ஒரு வருட காலத்தில் திமுக ஆட்சியில் நடந்த அனைத்து விஷயங்களையும் கூட தொகுத்து அது ஒரு புத்தகமாக ஆளுநர்கிட்ட கொடுக்க போகிறோம் அதில் கரப்ஷன் லா அண்ட் ஆர்டர் ஃபெயிலியர் அமைச்சர்கள் பேசிய பேச்சுக்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக சிலர் பேசிய பேச்சுக்களை மொத்தமாக ஒரு புத்தகமாக தொகுத்து அதை ஆளுநர்கிட்ட இருபதாம் தேதிக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஆளுநர் மாளிகையில் சந்தித்து நேரம் வாங்கி அதை கொடுக்க போகின்றோம் ஆனால் நேரடியாக இதில் அமைச்சர் இவ்வளோ பணம் சம்பாதிச்சிருக்காங்க அமைச்சர் இவ்வளோ பணம் சம்பாதிச்சிருக்காங்க அதற்கான காலம் வரும் அமைச்சர் சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே இதில் இந்த உதாரணத்துக்கு நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் இந்த நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் டெண்டரில் நூறு கோடி ரூபாய் கைமாறி இருக்குது அது உண்மைதான் நூறு கோடி ரூபா கொடுத்து தான் இந்த டெண்டரை சப்மிட்டே பண்ணியிருக்காங்க அந்த நூறு கோடி ரூபா யாருக்கு போச்சு எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறது இதில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிங்கன்னா வரும் ஆனால் அமைச்சர்கள் இதை வச்சு எவ்வளோலாம் சம்பாதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறக்கான நேரமும் காலமும் வரும் இப்போ அமைச்சர்கள் சம்பாதிச்சிருக்காங்கன்னா எங்கிருந்து சம்பாதிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறது தான் எங்களுடைய வேலை எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபா அரசுக்கு நஷ்டம் நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாவில் நூறு கோடி ரூபா ஊழல் நடந்திருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது அனைத்தையும் கூட ஆதாரப்பூர்வமாக நாம் ஒரு கவர்மெண்ட் எடுத்த முடிவை ரிவர்ஸ் பண்ணி எட்டு நாளில் திரும்ப இன்னொரு நிறுவனத்துக்கு கொடுக்குறீங்க பொங்கல் தொகுப்பு ஊழலில் டெயிண்டடு கம்பெனி கொடுக்குறீங்க இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஒரு அமைச்சர் எடுத்து இவர் இவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்காரு அந்த ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பின்பு இவ்வளோ பணத்தை அவர் அதிகப்படுத்தியிருக்கார் அதற்கான நேரமும் காலமும் வரும் நிச்சயமாக சொல்லுவோம் அது வரைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்வது அனைத்துமே ஊழல் எங்கெங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் யார் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க இன்னும் நாலு வருஷம் இருக்கு ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு அண்ணன் கேட்ட கேள்விக்கான நேரம் வரும் அதனால தான் மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் பேரை புரோஹெல்த் மிக்ஸ்லேயும் முத்துசாமி அண்ணன் பேர் இதிலையும் சொல்கிறோம் அதில் மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் எதற்காக வெளியிருந்து ரெண்டு நபர்கள் அதை ஆப்ரேட் பண்ணி அரசுக்கு எழுபத்தேழு கோடி ரூபாய் நஷ்டமும் நூறு கோடி ரூபாய் எங்கே கை மாறுச்சு அப்படிங்கிறது அமைச்சர் தெளிவுபடுத்த வேண்டியது அவருடைய கடமை ஆனால் முதல் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா என்னுடைய பிறந்த நாளை நான் கொண்டாடுவது கிடையாது எப்பொழுதுமே ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப்ல வச்சிருப்பேன் நேற்று இப்போ ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவரான பின்பு அந்த மாதிரி எஸ்கேப் ஆக முடியாது அதனால் யாரோ ஒருத்தர் வாழ்த்து சொல்கிறாங்க அன்பில் சொல்கிறாங்க பாசத்தில் சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து எல்லா நாளுமே பிறந்த நாளாக நினைக்கக்கூடிய மனிதன் நான் ஏதோ ஸ்பெஷல் டே அப்படிங்கிறது என் இதில் கிடையாதுங்கண்ணா இரண்டாவது இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாமேங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற டாக்குமெண்ட் தான் கொஞ்சம் நாம் டிக் பண்ணி எடுக்கணும் நிறைய இடத்துல வந்து அரசு ஊழியர்களே கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு ஒரு விதமான பனிச்சுமை அங்கே இருக்குது அழுத்தம் இருக்குது நேர்மையாக வேலை செய்கிறோம்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் சில அதிகாரிகள் அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி தப்பு பண்ண வைக்கிறாங்க அதனால் நிறைய இடத்துல வந்து அரசு அதிகாரிகளே நம்ம கொடுக்குறாங்க நிறைய இடத்துல நாங்கள் வாங்குகிறோம் இது அனைத்துமே உள்ளிருந்து வரக்கூடிய டாக்குமெண்ட் தான் அதில் இந்த நேரத்தில் நான் வேறு எந்த கருத்து சொல்ல விரும்பலைங்கண்ணா டிஎம்கே ஆட்சியில் நல்லதை பார்த்ததுக்கு சொல்கிறக்கு அவங்க அமைச்சர் இருக்காங்கண்ணா எதிர்கட்சியாக அவர்கள் செய்த தவறை சொல்வதற்கு நான் இருக்கின்றேன் ஆனால் என்ன நல்லதை பார்த்துருக்கீங்கன்னு டிஎம்கே அமைச்சர்கிட்ட கேளுங்க அவங்க கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க நீங்க சொல்றது என்னன்னா எப்ப பார்த்தாலும் குறையா சொல்றீங்க தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்கன்னா குறையா சொல்லல எதையுமே வந்து அவதூறா சொல்லல தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்கிறத நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் அந்தந்த காலகட்டத்தில் நினைவு கூறுறோம் தவறு செய்யும் பொழுது ஒரு அமைச்சரை பற்றி துறையை பற்றி சொல்கிறோம் எங்களுடைய வேலை வந்து அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி பூஸ்ட் பண்ணி காலங்காலத்தில் ஜிம்முக்கு போய் வெயிட்டு தூக்கினா எப்படி உடம்பு பூஸ்ட் ஆகுமோ அது சொல்கிறது என்னுடைய வேலை கிடையாதுங்கண்ணா எங்களுடைய வேலை மக்கள் மன்றத்தில் சில தவறுகள் இப்போ நீங்கள் கேட்டால் உங
இப்ப பத்திரிகை துறையும் மிரட்டி வச்சிருக்காங்க நீங்க எழுதுனீங்கன்னா வேற வேற ரீதியில வர்றாங்க இதை சொல்லக்கூடிய தன்மைங்கிறது இப்ப பாஜக ஜனதா கட்சிக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஒரு எண்ணம் அதனால தான் தைரியமாக இதை சொல்றோம் ஏன்னா காமன் மேன் இதெல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்கண்ணா ஒரு அரசாங்க அதிகாரி வெளியே ப்ரெஸ் மீட் பண்ணி இதை சொல்லுவாரா தமிழ்நாட்டில் விடுவாங்களா அல்லது ஒரு காமன் மேன் ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் வந்து சொல்கிறது ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா அதையெல்லாம் தாண்டி பத்திரிகையில் நீங்கள் டைரெக்டாக எழுதுனா பத்திரிகைக்கு தான் தொந்தரவு கொடுப்பாங்க இருப்பாங்களா அந்த அளவுக்கு ஒரு வருடத்துலேயே ஆட்சி முடிந்திருக்கும் பொழுது சில தவறுகளை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் தான் நீங்கள் பார்க்கணுமோ தவிர இதை குறை சொல்கிறாங்க டெய்லி குறை சொல்கிறாங்க நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நாளைக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறையா போட்டு உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தால் கூட கேள்வி கேட்குறக்கு நாங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்போம் அந்த உறுதியும் உங்களுக்கு நாங்கள் இப்போ கொடுக்குறோம் நீங்கள் தொடர்ந்து உங்கள் பணியை செவனே செய்யுங்க நாங்கள் இருக்கோம் அண்ணா இந்த கேள்வியை பதிலளிப்பை விட மீடியா நண்பர்களுக்கு இந்த கேள்வி நான் சொல்லணுண்ணே தமிழகத்திலிருந்து செலக்ட் ஆகக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் ரொம்ப குறைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதை வந்து மீடியா நண்பர்கள் நீங்கள் பேசணும் அப்படிங்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய விருப்பம் அதாவது நான் உங்கள் பதிலுக்கு நான் வர்றேன் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் தான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து செலக்ட் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நூறு பேர் நூற்றி இருபது பேர் செலக்ட் ஆன ஒரு ஸ்டேட்டு இன்றைக்கி எண்பது எழுபது அறுபது வந்து நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு வந்திருக்கு இதை சில பத்திரிகை கூட தலைப்பாக தலைப்பாக எழுதியிருந்தீங்க அதற்கு தமிழக அரசு உடனடியாக தலையிட்டு தமிழ்நாட்டில் யாரெல்லாம் ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா மற்ற அரசு கொடுக்குறாங்க கர்நாடகா கொடுக்குறாங்க வேறெல்லாம் கொடுக்குறாங்க மெயின்ஸு போகும்பொழுது டூ லேக் ருபீஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் மெயின்ஸு பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஊக்கத்தொகை கொடுக்கணும் அதே போல் தமிழ்நாடு அரசு நிறைய பயிற்சி மங் மையங்களை உருவாக்க வேண்டும் டியர் டூ டியர் த்ரீ சிட்டியில் ஒரு திண்டுக்கல்லோ அல்லது சின்ன சின்ன டியர் டூ சிட்டியில் பயிற்சி மையங்கள் தமிழ்நாடு அரசே எடுத்து நடத்தணும் ஏன்னா இந்திய ஆட்சி பணியில் நம்முடைய தமிழ்நாட்டை சார்ந்த அதிகாரிகள் குறைஞ்சாங்கன்னா அது வருங்காலத்தில் பிரச்சனை ஏற்படக்கூடும் ஒரு ஃபெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து வரக்கூடிய அதிகாரிகள் குறையக்கூடாது இது நம்முடைய முதலமைச்சர் அவருக்கு ஒரு வேண்டுகோளாக இந்த நேரத்தில் வைக்கிறோம் தயவு செஞ்சு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் அதிகாரிகள் அதிகப்படுத்துவதற்கு முதலமைச்சர் முயற்சி எடுக்கணும் ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா மற்ற மாநிலங்கள் கொடுக்கறத மாதிரி ஊக்கத்தொகை அதிகப்படுத்தணும் ஃப்ரீ ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி டியர் டூ சிட்டியில் கொண்டு வரணும் தமிழ்நாடு தான் திரும்பவும் நம்பர் ஒன் ஸ்டேட் நம்பர் ஒன் ஸ்டேட்டாக பல ஆண்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ அது குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதற்கான முயற்சி எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா சில ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இப்போ சில பேர் விரும்புறதில்ல எல்லாருமே வந்து ஹிஸ்ட்ரி சோசியாலஜி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த மூணுலேயே திரும்ப திரும்ப சுற்றுறாங்க அதனால் புதிய ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டை மக்கள் எடுத்து படிக்கிறதுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஊக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றோம் அண்ணன் கேள்விக்குனா இதான் என்னுடைய ஏரியாண்ணா இதான் எங்களுடைய கன்சர்ன் கட்சியாக நிறைய தமிழ்நாடு அதிகாரிகள் வரணும் அப்போ தான் அவங்க டெல்லியில் போய் இருந்தாங்கன்னா நாளைக்கு டெபுடேஷனில் தமிழ்நாடுக்கு தேவையான விஷயத்தை நம்ம செஞ்சுட்டு வர முடியும் இப்போ இருக்கிறதே ரொம்ப குறைவுன்னா டெல்லிக்கு போகிறவங்க குறைவாக இருப்பாங்க நாளைக்கு நம்ம சில அரசுகிட்ட செய்யக்கூடிய வேலைகள் ரொம்ப குறைவாக போயிடும் கேரளா பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட்டாக டெல்லியில் உட்கார வச்சுருக்காங்க ஒரு ட்ரெயின் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எந்த ட்ரெயின் வந்தாலும் எக்ஸ்டென்ஷன் கேரளாக்குள்ள எப்படி கொண்டு போகிறாங்கன்னா ஆஃபீஸரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் சிஸ்டமை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி நம்ம குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு என்பது நிதர்சனமான உண்மைங்கண்ணா அதை பற்றி அது உங்களுடைய ப்ரைவேட் கருத்துங்கண்ணா அதை பற்றி நான் கண்டிப்பாக கருத்து சொல்ல விரும்பலைங்கண்ணா அண்ணா தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்கள் தோழமை கட்சியெல்லாம் தாண்டி மத்திய அரசிலே நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கிலிருந்து தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் முக்கியமான திட்டத்திற்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண ஒரு பெரிய கட்சி ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி எழுபதுலேருந்து விவசாய சட்டத்திலிருந்து முக்கியமான சட்டங்களுக்கு நாட்டிற்காக எங்களோடு நின்றுருக்காங்க அரசியல் காரணத்தையெல்லாம் தாண்டி ஆனால் இப்போ அதிமுகவில் வந்து அண்ணன் பொன்னையன் அவங்கள கருத்து சொன்னாங்க அண்ணன் செல்லூர் ராஜா
எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் தெளிவாக இருக்கின்றோம் அதிமுகவை அளித்துத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எப்பொழுதும் கிடையாது எழுபது சதவீத மக்கள் திராவிடத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிர்த்து தான் தமிழ்நாட்டில் ஓட்டு போடுறாங்க அங்கே பிஜேபிக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது பெரிய அளவில் வளர்கிறதுக்கு மக்கள் எங்களோடு இருக்காங்க தேசியத்துக்காக தமிழ்நாட்டில் இருபது சதவீத மக்களுக்கு மேலே தேசியத்துக்காக ஓட்டு போட்டவங்க இப்போ இருக்காங்க அதனால் அதிமுகவை கீழே தள்ளி வச்சுட்டு பிஜேபி வளரணும் அப்படின்னு பொன்னையண்ண சொன்ன கருத்தை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி நோக்கமும் கிடையாது அதே நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அனைவருமே ஒரு கூட்டணியில் இருக்கும் என்டிஏ கூட்டணியில் இருக்கும் எந்த குழப்பமும் இல்லை இதை வந்து ஓபிஎஸ் என்ன இபிஎஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதே நேரத்தில் எங்களுடைய தலைவர்கள் சொன்ன கருத்து கவனத்துக்கு வந்த பின்பு சொல்லியிருக்கின்றோம் யாரும் இனி பேசக்கூடாது மாநில தலைமையினுடைய அறிவுறுத்தல் இல்லாமல் நம்முடைய மீடியா சென்டர்னுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் யாருமே அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்தை அதிமுகவை பற்றி வைக்கக்கூடாது அதில் நாங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கோங்கன்னா எங்களுக்கும் அதிமுகவுக்கும் இடையில் எந்த விதமான சண்டையோ சச்சரவோ குழப்பமோ கிடையாது அதே நேரத்தில் அதிமுகவில் தொடர்ந்து யாராவது சொன்னாங்க கூட அதை ஓபிஎஸ் அண்ணனும் இபிஎஸ் அண்ணனும் கேட்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு அண்ணா ஏடிஎம்கே உனுடைய ஸ்டாண்டு வந்து அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்களும் அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களும் சொல்கிறது தான் ஏடிஎம்கே உனுடைய ஸ்டாண்டு அவங்க அஃபீஷியலாக அவங்களுடைய ஸ்டாண்டை வந்து தெளிவுபடுத்திட்டாங்க இது வந்து அவங்களுடைய தனிப்பட்ட விமர்சனம் தனிப்பட்ட கருத்துன்னு அதுக்கப்புறம் அங்கேயே முடிஞ்சு போச்சுங்கண்ணா இதை வந்து அவங்க ஒருத்தர் சொன்னாங்க பிஜேபியில் ஒருத்தர் கவுண்டர் சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு முடிவே இல்லை ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை தெளிவாக இருக்கின்றோம் பிஜேபியிலிருந்து யாரும் பேசக்கூடாது என்று தெளிவாக சொல்லி இருக்கின்றோம் இதை யாரும் பேசாதீங்க ஆனால் முடிச்சுட்டு வரேன் உங்களுக்கு வரேன் நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்பது நம்முடைய அண்ணன் சீமான் அவர்கள் ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்பது எந்த கட்சி தமிழ்நாட்டில் பெரிய கட்சின்னு காட்டுற தேர்தல் இல்லைங்கண்ணா அது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அதில் ஆட்சி மாற்றம் தமிழ்நாட்டில் வருமானு இப்போ எனக்கு தெரியாது நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை அகில இந்திய அளவில் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நானூறு எம்பிக்களை பெற்று மறுபடியும் மூன்றாவது முறை வர வேண்டும் என்பதற்கான தேர்தல் அதுதான் அதில் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு யாரெல்லாம் துணை இருக்கின்றார்களோ அனைவருடைய ஒத்துழைப்பையும் வைத்து கொண்டு நானூறு எம்பியை தாண்டணும் ஏன்னா வலிமையான இந்தியா வேணும் நானூறு எம்பிக்களை தாண்டணும் அப்படிங்கிற அடிப்படை தான் அதில் தமிழ்நாடு பாஜக பெரிய கட்சியா சின்ன கட்சியான்னு நாங்கள் சொல்ல விரும்பலை அதே நேரத்தில் சீமான் அண்ணங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவருடைய எண்ணம் வந்து அவர் கட்சியை நம்பர் ஒன் கட்சியாக கொண்டு வர வேண்டும் அவருடைய எண்ணமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவராக என்னுடைய எண்ணம் பாரதிய ஜனதா கட்சியை நம்பர் ஒன்னாக கொண்டு வரணும் இது அந்தந்த கட்சி தலைவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாங்கு அதுக்கு தான் அந்த சேரல் நாம் இருக்கும் ஓ நான் நாங்கள் நம்பர் ஒன்னாக வரணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இருந்தால் கூட்டணி கட்சி நிலைமை என்ன அதற்காகத்தான் நம்ம பேசுகிறோம் அகில இந்திய தலைவர்கள் பேசுகிறாங்க ஒரு கூட்டணியில் யார் எங்கே நிற்கணும்னு முடிவெடுக்கிறோம் இது வேறு அது வேறு அடிப்படையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர வேண்டும் பெரிய கட்சியாக வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இவ்வளோ உழைப்பு அதனால் சீமான் அண்ணன் அவர்கள் நிச்சயமாக புரிஞ்சுக்குவாங்க இதில் வந்து போட்டி பொறாமை கிடையாது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொறுத்தவரை சீமான் அண்ணனை எங்கள் பக்கம் ஜாயின் பண்ணி மோடிஜிக்கு நானூறு எம்பிக்கு மேலே கொடுக்கணும் நல்ல ஒரு வலிமையான இந்தியா வேணும் ஸ்ரீலங்கன் இஷ்யூ அப்போ தான் சால்வ் ஆகும் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு வேணும்னு சீமான் அண்ணன் நினச்சா கூட அது நிச்சயமாக மத்திய அரசில் மோடிஜி இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் அது சீமான் அண்ணனுக்கும் தெரியும் அண்ணன் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் மேகதாத்துவுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தஞ்சாவூரில் ஒரு நாள் முழுவதும் பத்தாயிரம் பேர்த்துக்கு மேலே உண்ணாவிரதம் இருந்தும் பொழுது அன்புமணி ராமதாஸ் அண்ணன் எங்கே போயிருந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு தஞ்சாவூரில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் கர்நாடக அரசை எதிர்த்து கர்நாடகா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிலைப்பாட்டை எதிர்த்து அங்கே உண்ணாவிரதம் இருந்த பொழுது அன்னைக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் அண்ணன் ஏன் பேசலை அப்படின்னு எனக்கு புரியலை இன்னைக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் அண்ணன் ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் நீ எமோஷனல் பாலிடிக்ஸ்க்கெல்லாம் வேலை இல்லைங்க பழைய மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்து கிளறி கிண்டி அதை வச்சு அரசியல் பண்ணுற காலமெல்லாம் போயிடுச்சு எப்பொழுது மத்திய அரசினுடைய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் திரு ஷேகாவாத் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் இதை பற்றி மிக தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்து மேகதாத்து அணையை பொறுத்தவரை லோவர் ரைப்பர் இன்ஸ்டியூட்டுடைய அனுமதி வேணும் காவிரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பாடி அதை பற்றி
உதாரணத்துக்கு மேகதாத்து அணை வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் பாத யாத்திரையே நடத்திட்டாங்க காங்கிரஸ்னுடைய தலைவர் டி கே சிவகுமார் அவர்கள் மூன்று நாள் பாத யாத்திரையே நடத்திட்டார் அதை பற்றி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் ஒரு கண்டன அறிக்கை கூட கொடுக்கல முதலமைச்சர் கூட்டணியில் இருக்காங்க காங்கிரஸ் கட்சி தலைவரை கூப்பிட்டு ஒரு கண்டன அறிக்கை கொடுங்க கூட சொல்லலை ஆனால் அன்புமணி ராமதாசனன் இதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அகில இந்திய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவராக கேபினெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் அவர் பாராளுமன்றத்தில் சொன்னதுக்கப்புறம் அதான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய அஃபீஷியல் ஸ்டாண்ட் அதற்கப்புறம் இதில் என்ன குழப்பம் இருக்குதுன்னு எனக்கு புரியலைங்க ஆனால் சென்னை கமிஷனர் அவர்களுடைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நாங்களும் பார்த்தோம் நாங்கள் எப்பொழுதுமே வந்து சென்னை கமிஷனர் தப்பு பண்ணுறாருன்னு யாரும் எங்கேயும் சொல்லவே இல்லை கீழே இருக்கக்கூடிய சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டரை பணி செய்ய விடாமல் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசியல்வாதிகள் தடுக்கின்றார்கள் என்பது தான் எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு அந்தந்த எம்எல்ஏக்கள் அந்தந்த மனிதர்கள் அவங்கள கண்ட்ரோல் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு யார் மேலே ரவுடி ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணோ யார் மேலே ரவுடி ஷீட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் யார் மே யார் யார் பஞ்சாயத்தை ஸ்டேஷனில் பண்ணணும் எந்த லேண்ட் டிஸ்பியூட்டை சால்வ் பண்ணணும் இதுதான் ஸ்டேஷன் நடக்குது கமிஷனர் நல்லவளாக இருக்கலாம் நல்லது செய்கிறேன் அப்படின்னு ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்லலாம் ஆனால் கீழே இருக்கக்கூடிய அரசியல் இடையூறு கமிஷனால் எடுக்க முடியாது அதை முதலமைச்சர் தான் அரசியல் இடையூறு எடுக்கணும் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இவ்வளவு குற்றங்கள் அதை நீங்கள் சரி பண்ணாவே எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நாங்கள் நிச்சயமாக காவல்துறையினுடைய உயர் அதிகாரிகளை தவறு சொல்ல நீங்கள் எத்தனை மீட்டிங் போடுவீங்க எத்தனை ரிவ்யூ மீட்டிங் போட்டு வருவீங்க ஆனால் அதற்கப்புறம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தூக்கி பந்தாடுற பொறுப்பு யார் கையில் இருக்குது அந்த எம்எல்ஏ அந்த அமைச்சர் கையில் இருக்குது ஒன்றிய செயலாளர் கையில் இருக்குது டிஎம்கே மாவட்ட செயலாளர் கையில் இருக்குது அதை வந்து கமிஷனர்னால் எப்படி சரி செய்ய முடியும் கமிஷனர் அவருடைய பிரச்சனையை சொல்லிட்டார் எதை மாநில அரசு முதலமைச்சர் தலையிட்டு சரி செய்ய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கருத்து உறுதியாக இருக்கோங்கண்ணா உறுதியாக இருக்கும் ஏன்னா அடுத்து நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு இதெல்லாம் பதில் சொல்லிடுறேன் அப்போ கர்நாடகாவில் டெல்லியில் யூபியில் லூலு மால் இருக்குது நீங்கள் அங்கேயே வந்து பிஜேபி அனுமதி கொடுக்குறீங்க ஆனால் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணுங்கண்ணா இந்தியாவிலேயே அதிக அளவில் சிறு குறு நிறுவனங்கள் இருப்பது தமிழகத்தில் யூபியில் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டென்த்து கூட கிடையாது நம்ம இந்த மாம் அண்ட் பாப் ஸ்டோர்னு சொல்லுவோம் அதாவது அண்ணாச்சி கடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ரோட்டில் நடந்து போகும்போது அண்ணாச்சி கடை தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அளவுக்கு குறிப்பாக நம்முடைய சவுத் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்த அந்த அந்த நண்பர்கள் சகோதரர்கள் இந்தியா முழுவதுமே அதை வந்து ஒரு நிறுவனமாக மாற்றி காட்டியிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு லூலு மாடல் என்பது எப்பொழுதும் சரியாக வராது அண்டர் டெவலப்டு ஸ்டேட்டில் வச்சுக்கலாம் ஒரு பீகார்லேயோ யூபிலேயோ கொஞ்சம் அண்டர் டெவலப்டாக இருக்கிற ஸ்டேட்டில் நீங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன நகரத்தை இப்போ தான் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க லக்னோவுக்கு வெளியே உருவாக்குறாங்க நீங்கள் மால் கட்டலாம் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் லூலு மாலில் எதிர்க்க எங்களுக்கு எதிர்ப்பு எதிர்ப்புன்னு சொல்கிறோம் மேபி லாஸ்ட் டைம் அவ்வளோ டீட்டெயில் அவங்களால் பேச முடியல லூலு மாலுக்கு துபாயில் எவ்வளோ பேர் போயிருப்பீங்கன்னு தெரில சில நண்பர்கள் போயிருக்கலாம் லூலு மால் ஃபஸ்ட்டு எப்படி வருவாங்க நாங்கன்னா எல்லா நிறுவனத்தோட ப்ராடக்டை வாங்கி வைப்பாங்க அப்படின்னா பிரிட்டானியா இருக்கும் மில்க் பிகேஸ் இருக்கும் கோவில்பட்டி கடலை முட்டை அக்காவுடைய பொருள் இருக்கும் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கழித்து எல்லா பொருளையுமே லூலு நிறுவனம் ப்ரைவேட்டாக வாங்கி அவர் பேரில் பேக்கேஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அரிசி கோதுமை வெளியிடத்தில் தனியார் இடத்துல வாங்கி லூலு பேக்கேஜ் பண்ணி அவங்க பொருளை வைப்பாங்க இது தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயரில் செவன்த் இயர் எயித் இயரில் அவங்களே ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட் போட்டு ஃபார்மர்ஸ் வந்து வாங்குவாங்க ஸோ லூலுவனுடைய பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா கம்ப்ளீட்டு டாப் அண்ட் டு பாட்டம் என்ற கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க லூலுவனுடைய சக்ஸஸுக்கு ஒரு காரணம் நம்ம சொன்னால் கூட இதான் லூலுவோட சக்ஸஸுங்க எங்கே போனாலும் கூட பொருள் வந்ததுலேருந்து பொருள் விற்கிற வரைக்கும் அவங்களே கண்ட்ரோல் எடுத்துக்குவாங்க மார்ஜின் ரொம்ப குறைவு இதே ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி ஒரு கண்ணன் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரோ இன்னொரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருக்கிற மார்ஜின் விட லூலுவோட மார்ஜின் குறைவு அதான் சக்ஸஸ் காரணம்னு சொன்னால் கூட நம்ம அடிப்படை கேள்வி தமிழ்நாட்டில் ஒரு லூலு நிறுவனம் வளர்வதற்காக இந்த நாடு இருக்கா இல்லை எல்லா அண்ணாச்சிகளும் எல்லா சின்ன சின்ன கடக்காரங்களும் கோவில்பட்டி கடலை முக்கா முட்டாய் அக்காவும் நல்லா இருக்கிறக்காக தமிழ்நாடு நடத்துகிறமான்னு நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க யூபி எல்லாம் தயவு செஞ்சு கம்பேரே பண்ணாதீங்கண்ணா அவங்க கிரேட் ஆஃப் க்ரோத் வேறு நம்மகிட்ட இருக்கி
அதற்கு முதலமைச்சர் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்து லூலு எப்பொழுதுமே சொந்த பொருளை விற்க மாட்டாங்க லூலு எப்பொழுதுமே அவங்க ஓன் பிராண்டை விற்க மாட்டாங்க லூலு எப்பொழுதுமே தேர்டு பார்ட்டி பிராண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்கன்னு முதலமைச்சர் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கட்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளுமான்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் அப்படி நீங்கள் அந்த லாஜிக்கில் பெருசு பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரை மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் குறிப்பாக ரீட்டெயிலில் வர்றது ரீட்டெயிலுக்கு பெரிய தொந்தரவு ஏற்படுத்தும் இப்போ அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டும் ஆன்லைனில் பண்ணுறாங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்காக மத்திய அரசு சில முயற்சிகளை எடுத்திருக்கிறாங்க குறிப்பாக அவங்க அந்த குரூப் சேர்ந்து இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு நம்ம அமேசானுக்கு பண்ணியிருக்கோம் அக்ரிகேட்டரும் ஒரே நிறுவனம் இருக்க முடியாது அதை விற்கிறதும் அதே நிறுவனம் இருக்க முடியாது அமேசானை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக மட்டும்தான் இருக்கணும் மற்றவங்க கொடுக்குற பிளாட்ஃபார்மை வைக்கலாம் நீங்கள் க்ளவுடு டெயில் அப்படிங்கிற உங்கள் ஓன் ப்ராடக்டை நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை நம்ம அரசு வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்த முடியும் இப்போ என்னை பொறுத்தவரை ரீட்டெயில் கம்பெனிகளுக்கும் அதை கொண்டு வர வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது அது யாராக இருந்தாலும் அது பொருந்தும் ஆனால் லூலுவை பொறுத்த வரைக்கும் துபாயில் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுற எல்லா இடத்துலையுமே அவங்க ஸ்கேல் ஏன்னா இவங்க தான் அங்கே ஸ்பெஷாலிட்டி ரிலையன்ஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லை ரிலையன்ஸ் ஒரு பத்தாவது தொழிலாக துவங்கியிருக்காங்க மேபி பத்து வருஷம் கழித்து அவங்களுக்கு அதை தவறை பண்ணலாம் அன்றைக்கி நிச்சயமாக நம்ம குற்றச்சாட்டு வைப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி லூலுவுடைய மாடலே இந்த மாடல் தான் அந்த லூலு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கட்டும் முதலமைச்சர் கிளாரிஃபை பண்ணட்டும் நாங்கள் எங்களுடைய ஸ்டாண்டை மாற்றுறதை பற்றி நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களை பொறுத்தவரை லூலு ஸ்பெசிபிக்கான கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்கோம் இன்னைக்கு நாம் பிரெஸ் மீட்ல வந்து இரண்டு விஷயத்துக்காக இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் நம்முடைய பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் இன்று காலையில் வந்து சில பேர் மட்டும்தான் பத்திரிகையாளர் மீட்டுக்கு வரணும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது தவறு தமிழகத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை நம்ம நிலைப்பாடில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது பத்திரிகையாளர் சந்திப்புக்கு யார் வந்து அந்த ப்ரெஸ் கவுன்சிலில் மீடியாவில் யூடியூப் ஜேர்னலிஸ்ட்டாக யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லோரும் வர்றதுக்கு அனுமதி இருக்குது அது வந்து எங்களுடைய கவனத்துக்கு வராமல் நம்முடைய மீடியாவிலேருந்து அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜை போட்டிருக்காங்க அதை காலையிலே ரிவர்ஸ் பண்ண சொல்லிட்டோம் அது மூலமாக யாருக்காச்சும் தொந்தரவு ஏற்படுத்தியிருந்தால் அதற்காக நாங்கள் எங்களுடைய மன்னிப்பையும் கேட்டு